হ্যালো ফ্রেন্ড আমি প্রাণেশ বলছি আপনারা দেখছেন পিএম পাওয়ার চ্যানেল পিএম পাওয়ার চ্যানেল থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন ফ্রেন্ড আজকে আমরা একটা নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী ও সাহিত্য কৃতি ফ্রেন্ড বিগত বছরগুলিতে বিভিন্ন চাকরি বা নিয়োগ সংক্রান্ত অথবা বিভিন্ন যে কম্পিটিটিভ এক্সামগুলি হয়েছে তার উপর বেস করে এই সেটটা তৈরি করা হয়েছে তো আমরা এখানে টোটাল পাঁচটা পর্বে আলোচনা করব তো আমরা আজকে প্রথম পর্বটা আগে আলোচনা করে নিই আর পরবর্তী যে পর্বগুলি আছে সে পর্বগুলি আমি ডিসক্রিপশন বক্সে এবং আমার আইকন বাটনে দিয়ে দেবো আপনারা দেখে নিতে পারবেন আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা অনেকটা উপকারে লাগবে তো চলুন বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক প্রথমত আমরা দেখে নেব জন্ম পঁচিশে জানুয়ারি আঠারোশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতের যশোর জেলার সাগরদারি গ্রামে হিন্দু কায়স্থ জমিদার পরিবারে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম হয় অধনা বাংলাদেশ তারপর আমরা দেখে নেব পিতা রাজনারায়ণ দত্ত তিনি ছিলেন কলকাতা সদর দেওয়ানি আদালতের একজন প্রতিষ্ঠিত উকিল ও সুন্দরবন এলাকার খ্যাতনামা জমিদার তারপরে আমরা দেখে নেব মাতা মাতা ছিলেন জানব্বা দেবী মা ছিলেন জমিদার কন্যা ও সুগৃহিণী তিনি নিয়মিত রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করতেন পরবর্তী আমরা দেখে নেব ধর্ম নয় ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হন নেক্সট আমরা দেখে নেব ছদ্মনাম টিমুতি প্যান পোয়াম তারপর আমরা দেখে নেব উপাধি দত্ত কুলম্ভ কবি এবার আমরা শর্টকাটে চলুন আলোচনাটা করে নিই প্রথমে তিনি সাগরদেরই পাঠশালায় পড়াশোনা করেন পরে সাত বছর বয়সে তিনি কলকাতায় যান এবং খিদিরপুর স্কুলে দু বছর পড়ার পর আঠারোশো সালে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন সেখানে তিনি বাংলা সংস্কৃত ও ফরাসি ভাষা শেখেন তারপর আমরা দেখে নেব এ সময় থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখতেন বিলেতে যাওয়ার তার ধারণা ছিল বিলেতে যেতে পারলেই বড় কবি হওয়া যাবে তাই তিনি আঠারোশো তেতাল্লিশ সালে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং তখন থেকে তার নামের পূর্বে মাইকেল শব্দটি যুক্ত হয় কিন্তু হিন্দু কলেজে খ্রিস্টানদের পড়ার কোনো সুযোগ না থাকায় মাইকেল মধুসূদন দত্তকে কলেজ ছাড়তে বাধ্য হতে হয় তাই তিনি আঠারোশো সালে শিবপুর বিস্পস কলেজে ভর্তি হন আঠারোশো সাতচল্লিশ পর্যন্ত এখানে পড়াশোনা করেন তবে এখানে থেকে তিনি ইংরেজি গ্রিক সংস্কৃত ও ল্যাটিন ভাষা শেখার সুযোগ পান এ সময় ধর্মান্তরের কারণে মধুসূদন তার আত্মীয় স্বজনদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন আঠারোশো সালে তার পিতা রাজনারায়ণ দত্ত পড়ার খরচ দেওয়া বদ্ধ করে দেন তখন মধুসূদনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় তখন তিনি আঠারোশো সালে মাদ্রাজ গমন করেন সেখানে তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা এবং বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদনা কাজ করেন তারপর আমরা দেখে নিচ্ছি মাদ্রাজে অবস্থানকালে টিমুতি প্যান পোয়েম ছদ্মনামে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ দ্য ক্যাপিটেপ লেডি আঠারোশো থেকে উনপঞ্চাশ এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ ভিশন অব দ্য পাস্ট প্রকাশিত হয় রেবেকা ও হেনরিয়েটারের সঙ্গে তার যথাক্রমে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিবাহ এখানেই সংগঠিত হয় মাদ্রাজে বসেই তিনি হিব্রু ফরাসি জার্মান ইটালিয়ান তামিল ও তেলুগু ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেন এর মধ্যে মধুসূদনের পিতা ও মাতা উভয়েরই মৃত্যু হয় পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী হ্যান্ডরিয়েটারকে নিয়ে আঠারোশো সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় আসেন সেখানে তিনি প্রথমে পুলিশ কোর্টের কেরানি এবং পরে দুভাষী কাজ করেন এ সময় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেও তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন তখন তার বন্ধু বান্ধবরা তাকে বাংলা সাহিত্য চর্চা করতে অনুরোধ জানান এবং তিনি নিজেও ভিতর থেকে এরূপ একটি তাগিদ অনুভব করেন এমন একটি পরিস্থিতিতে নাট্যঘর হিসেবেই মধুসূদনের বাংলা সাহিত্যঙ্গনে পদার্পণ ঘটে 
তিনি মহাভারতের দেবযানী যজাতি কাহিনী অবলম্বনে আঠারোশো উনষাট সালে পাশ্চাত্য রীতিতে রচনা করেন শর্মিষ্ঠা নাটক একটি প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক নাটক এবং একই অর্থে মধুসূদনও বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার চলুন পরবর্তী অংশ আমরা দেখে নিই পরের বছর আঠারোশো ষাট খ্রিস্টাব্দে তিনি একই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ু শালিকের ঘাড়েরও রচনা করেন আঠারোশো ষাট সালে তিনি গ্রিক পুরাণ থেকে কাহিনী নিয়ে রচনা করেন পদ্মাবতী নাটক বাংলা কাব্যে অমৃতাক্ষছন্দের ব্যবহার এটি প্রথম অমৃতাক্ষছন্দে আঠারোশো ষাট সালে তিনি রচনা করেন তিলোত্তমার সম্ভব কাব্য অমৃতাক্ষছন্দে লিখিত এটি প্রথম কাব্য পরের বছর আঠারোশো সালে রামায়ণের কাহিনী নিয়ে একই ছন্দে তিনি রচনা করেন তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ম্যাঘনাদবত কাব্য এটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক মহাকাব্য তিনি আঠারোশো সালে কৃষ্ণকুমারী ও বজ্রাঙ্গনা দুটি কাব্য রচনা করেন প্রথমটি রাজপুত উত্থান থেকে অবলম্বনে রচিত এবং বিউগান্ত নাটক এবং দ্বিতীয়টি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীতিকাব্য এ পর্বে মধুসূদন দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন এবং কিছুদিন হিন্দু পেট্রিটিয়র মানে আঠারোশো সালে যে পত্রিকাটি ছিল এই পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং আঠারোশো সালে নয়ই জুন মধুসূদন ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে বিলেতে যান এবং গ্রেজ ইন এ যোগদান করেন তারপর তিনি বঙ্গভাষা কপত্যাক নদ ইত্যাদির সনেটের প্রকাশ ঘটান তার এই সনেটগুলি আঠারোশো ছেষট্টি সালে চতুর্দশ প্রদীপ কবিতাগুলি নামে প্রকাশিত হয় তারপরে অংশ আমরা দেখে নেব আঠারোশো ছেষট্টি সালে গেজ ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করেন আঠারোশো সাষট্টি সালের পাঁচই জানুয়ারি দেশে ফিরে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের আইন ব্যবসায় যোগ দেন কিন্তু উকালতিতে সুবিধে করতে না পেরে আঠারোশো সালের জুন মাসে মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে হাইকোর্টের অনুবাদক বিভাগে যোগদান করেন জীবনের এই টানা পূরণের মধ্য দিয়েও মধুসূদন কাব্যচর্চা অব্যাহত রাখেন হুমরের ইলিয়ার্ড অবলম্বনে আঠারোশো সালে তিনি রচনা করেন হেক্টর বধ তার শেষ রচনা মায়া কানন আঠারোশো তিয়াত্তর সালে যেটি ছিল একটি নাটক তার অসম্পূর্ণ নাটক ছিল রিজিয়া এবং অসমাপ্ত যেটি এখনো ছাপা হয়নি বাংলার এই মহান কবির শেষ জীবন অত্যন্ত দুঃখ দরিদ্রের মধ্যে দিয়ে কেটেছে স্ত্রী হেনরিয়েটের মৃত্যুর তিন দিন পরে আঠারোশো তিয়াত্তর সালের উনত্রিশে জুন বাংলার এই মহাকবি কপদ্যকহীন অবস্থায় আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন এবার আমরা মাইকেল মধুসূদনের সংক্ষিপ্ত যে জীবনী নিচে তার থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আমরা দেখে নেব তো চলো আমরা সংক্ষিপ্ত পরিচয়টা সবার আগে দেখে নিই ছদ্মনাম ত্রিমতি প্যানপোয়াম উপাধি দত্ত কলম্ব কবি তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি ও নাট্যকার তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি তাকে বাংলা কাব্য সাহিত্যে আধুনিকতার জনক ও বাংলা কবিতার আধুনিকতার জনক বলা হয় তিনি ছিলেন প্রথম সাত্বক নাট্যকার ও প্রথম পত্রকাব্যকার বাংলার প্রথম প্রহসন তিনি লিখেছেন তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অমৃতাক্ষছন্দের প্রবর্তক তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের সনেট প্রবর্তক তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাত্বক ট্রেজিটি রচয়িতা মধুসূদন ছিলেন বাংলা সাহিত্যের যুগ প্রবর্তক কবি তারপরে আমরা দেখে নিচ্ছি কাব্য কাব্যের মধ্যে দেখে নেব 
দ্য ক্যাপিটে প্লেডি টিমতি প্যানপয়েম ছদ্মনামে এটি প্রথম কাব্য এবং ইংরেজিতে তারপর হচ্ছে তিলোত্তমা সম্ভব এটি হচ্ছে আঠারোশো ষাট সালে রচিত অমৃতাক ছন্দে লিখিত প্রথম কাব্য মহাভারত থেকে এটি নেওয়া হয়েছে এবং কাহিনীমূলক কাব্য বজ্রাঙ্গনা কাব্য আঠারোশো একষট্টি সালে রচনা করা হয় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীতিকাব্য এটি এবং অমৃতাক্ষ ছন্দে এটি লেখা হয়েছে তারপর আমরা দেখে নেব মহাকাব্য মহাকাব্যের মধ্যে আমরা দেখে নেব মেঘনাদবধ কাব্য আঠারোশো একষট্টি সালে রচিত হয়েছিল বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সার্থক মহাকাব্য হচ্ছে এটি রামায়ণ কাহিনী থেকে এটি নেওয়া হয়েছিল এটি ছিল টোটাল দুইটি খণ্ড প্রথম খণ্ডতে আছে এক থেকে পাঁচ এবং দ্বিতীয় খণ্ডতে আছে ছয় থেকে নয় এবং এর স্বর্গ ছিল নয়টি এবং নায়ক রাবণ পত্রকাব্য পত্রকাব্যের মধ্যে আমরা দেখে নেব বীরঙ্গনা এটি রচনা করা হয় আঠারোশো বাষট্টি সালে এটি বাংলা সাহিত্যে প্রথম পত্রকাব্য এগারোটি পত্রে বিভক্ত বিদ্যাসাগরকে এটি উপসর্গ করা হয়েছিল এবং এটি অমৃতাক্ষ ছন্দেই লেখা তারপরে আমরা দেখে নেব সনেট সনেটের মধ্যে আমরা দেখে নেব চতুর্দশ পদী কবিতাবলি এগুলি রচনা করা হয়েছিল আঠারোশো ছেষট্টি সালের দিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট সংকলন হচ্ছে এগুলি যা চোদ্দটি পঙ্ক্তির মধ্যে বিভক্ত এবং একশো বিশটি কবিতার মধ্যে তিনি রচনা করেছিলেন এবং তার প্রথম সনেট ছিল বঙ্গভাষা যার পূর্বনাম ছিল কবি মাতৃভাষা তারপরে আমরা দেখে নেব প্রহসন প্রহসনের মধ্যে আমরা দেখে নেব বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রু আঠারোশো ষাট সালে রচনা করা হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসনী হচ্ছে এটি যার পূর্বনাম ছিল ভগ্ন শিব মন্দির তারপরে একই কি বলে সভ্যতা এটি রচনা করা হয়েছিল আঠারোশো ষাট সালে এবং ইংলিশ শিক্ষিত যুবকদের উশৃঙ্খলতার সম্পর্কে এটি লেখা হয়েছিল তারপর আমরা দেখে নেব অনুবাদ গ্রন্থ অনুবাদ গ্রন্থর মধ্যে আমরা দেখে নেব হেক্টরবদ আঠারোশো একাত্তর সালে হুমুরের ইলিয়াট এর বঙ্গানুবাদ এবং এটি ছিল অসমাপ্ত তারপরে অন্যান্য কাব্যের মধ্যে আমরা দেখে নেব অন্যান্য কাব্যের মধ্যে আছে ভিশন অব দ্য পাস্ট তারপর আমরা নাটকে দেখে নেব নাটকে আছে শর্মিষ্টা আঠারোশো উনষাট সালে এটি রচনা করা হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটকই হচ্ছে এটি এবং পৌরাণিক কাহিনী থেকে এটি নেওয়া হয়েছিল পদ্মাবতী আঠারোশো ষাট সালে রচনা করা হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক কমেডিয়ান নাটকই হচ্ছে এটি এবং প্রথম অমৃতাক ছন্দ এই নাটকে প্রয়োগ করা হয়েছিল কৃষ্ণকুমারী আঠারোশো একষট্টি সালে রচনা করা হয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রেজিটি এটি তারপরে হচ্ছে সুভদ্রা সুভদ্রা হচ্ছে একটি কাব্য নাট্য রেজিয়া যেটি ওনার অসমাপ্ত কাব্য ছিল এবং যেটি ছাপা হয়নি মায়া কানন আঠারোশো চুয়াত্তর সালে রচনা করা হয় সর্বশেষ বিয়োগান্ত নাটক এবং যে নাটকটি ওনার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল ওনার মৃত্যু হয়েছিল আঠারোশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দের উনত্রিশে জুন আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে কদমতহীন অবস্থায় মানে অর্থ অভাবে ওনার মৃত্যুবরণ করা হয়েছিল তো ফ্রেন্ড আমরা একেবারে শেষ পর্বে চলে এসেছি তো আশা করি বিয়েটা আপনাদেরকে অনেক উপকার করেছে তো পরবর্তী পর্বে আমরা আলোচনা করব মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী এবং সাহিত্যগীতির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রশ্নগুলি যেগুলি আপনাদের আরও অনেকটা উপকার করবে তো ভিডিওটি যদি আপনাদের অনেকটা উপকার করে থাকে তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন যাতে আপনাদের বন্ধুরাও পেয়ে উপকৃত হতে পারে এবং পরবর্তী ভিডিও যেগুলি হবে সেগুলি আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলি দিয়ে দেব আপনারা দেখে নিতে পারবেন এবং আইকন বাটন থেকেও দেখে নিতে পারবেন তো পাশে থাকার জন্য অসংস্কার ধন্যবাদ